Endlich kann es losgehen. Ich kann euch gar nicht sagen, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben. Wir haben zwei erfolglose Versuche mit dem neuen Endor auf vor Gatten zu spielen. Wir haben alles mögliche versucht, gemacht und wurden äh, gebeutelt und gefickt, aber jetzt scheint es vielleicht endlich machbar zu sein, Endor zu spielen, in der alten Version mit dem normalen äh, Age of Empires ohne Add-on und äh, ja, schau mal, wie es klappt. Also ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall unsere Teams spielen 5 gegen 3, da I am a Smurf kein anderer ist als Tetrapack und den kennt ihr zu Genüge, den habt ihr schon oft genug in Action gesehen, um zu erkennen, dass mit dem nicht gut Kirschen essen ist und deswegen haben wir da gleich mal einen Riegel vorgeschoben. Ja, so sieht's aus und dann schauen wir mal, wie das hier läuft. So, ich habe gerade 1000 Dorfbewohner gebaut, aber das war keine gute Idee, oder? War das eine gute Idee? Muss ich nicht eigentlich direkt in die nächste Zeit? Ähm, ich werde mal hier diese Liste etwas kürzen, damit wir mal sehen, wie wir da hinkommen. Und äh, ich verstehe gerade nicht, weswegen ich mehr Nahrung bekomme. Achso, wahrscheinlich, weil das jetzt gerade ein bisschen geleckt hat. Ah ja, alles klar. <lacht> ich habe gerade ähm, meine Liste ja verkürzt und so fünf Sekunden später auf einmal habe ich mehr Nahrung bekommen. Jetzt habe ich aber schon gecheckt, woran es liegt. So. Da seht ihr mal, schon ist I am the Smurf hier ganz, ganz vorne ähm, in der Liste. Ich weiß nicht warum, aber er scheint jetzt hier innerhalb von Windeseile die Punkte einzusammeln. Keine Ahnung, was da los ist, aber wir werden jetzt gleich mal in die nächste Zeit schreiten. Sobald es möglich ist, heißt ich sollte vielleicht mal eine Mühle bauen. Und dann könnte das ja vielleicht laufen. So. Wir spielen Endor, doch in der alten Version. Habt eine neue Map gemacht. Habt ihr gesehen. Ist egal. Hat nicht geklappt. <lacht> Hauptsache, wir spielen überhaupt Endor. Ist mir jetzt auch egal, ob wir das jetzt mit The Forgotten machen, ohne Forgotten oder alte Version, neue Version. Wir wollen Endor spielen und das werden wir jetzt auch machen. So sieht's aus. So. 5 gegen 3. Meine Nachbarn seht ihr hier. Heißt, ein Enemy müsste dort sein, dort und dort. Die sind, glaube ich, eigentlich ziemlich gut verstreut jetzt. Das ist ja sowieso hier immer äh, Gang und Gebe. Aber auch, muss man ja auch wirklich sagen, nicht so schlimm auf Endor, wenn da einer eingekesselt ist von Gegnern. Denn man hat ja genug Zeit, sich vorzubereiten. Es gibt keine andere Map, die einem eine, eine Waffenstillstandzeit so sehr gewährleistet, wie das hier bei Endor der Fall ist. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht. Und deswegen machen wir uns da mal keine Sorgen. So, wir brauchen Nahrung. Sehr viel Nahrung sogar. Sonst werden wir niemals die nächste Zeit erreichen. Heißt, ich kann schon mal anfangen, sehr viele Felder zu bauen. So, das mache ich jetzt tatsächlich auch symmetrisch, was ich ja sowieso immer gerne liebe. Aber ich glaube, auf Endor hat die Symmetrie einen großen Vorteil. Und zwar ist sie platzsparend. Es geht ja kein einziger Pixel verloren. Und das ist eigentlich keine schlechte Sache, wenn man es mit so wenig Platz zu tun hat. Und ähm, vielleicht ist das ja hier auch eine ganz gute Nummer. So, ähm, jetzt versuche ich natürlich auch platzsparend hier weiterzubauen. Wir brauchen Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ich werde also immer mehr Holzfäller abziehen. Da meinte irgendjemand gerade, wir sollen, bevor die Preise kaputt sind, Holz verkaufen wahrscheinlich. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir brauchen nämlich natürlich Gold, um in die nächste Zeit zu kommen. Ihr seht es hier, 200 Gold. Es gibt aber kein Gold auf Endor. Das heißt, wir müssen es durch den Verkauf der Waren gewährleisten. So, jetzt habe ich meine 200 Gold da. Jetzt brauche ich nur noch sehr, sehr viel Nahrung. Und die hole ich mir durch die Felder, die ich hier baue. Schau mal dass das hier ganz gut klappt. So, Holz habe ich schon genug. Ich könnte also... Das ist natürlich jetzt auch eine Frage, wie man das gewichtet. Ich habe jetzt vier Holzfäller, aber vielleicht fast dreimal so viele Felder. Wie komme ich jetzt an viel Nahrung? Das ist die Frage. Aber vielleicht 
schaffe ich es ja so. So, hier vielleicht noch eine weitere Mühle bauen. Das kann nicht schaden. So. Kurze Wege für die Arbeiter, für die Bauern. Oh, die Mühle habe ich jetzt gerade ein bisschen blöd gesetzt. Ich werde dir da mal wieder einen zurücknehmen. So, wie sieht es hier aus? Ja, Felder bleiben länger bestehen. Das ist gar keine so schlechte Idee. Schauen wir mal, ob das klappt. Also müssen ja halt diese schnell wie möglich in die Ritterzeit kommen. Immer, aber hier ja noch mehr. Denn nur Dorfbewohner, viele, viele Dorfbewohner, viele Holzfälle, viele Bauern können es überhaupt halbwegs gewährleisten, dass wir hier auch an andere Ressourcen kommen. Wir brauchen ja Unmengen an Holz und Nahrung, um auch durch den Verkauf dann Stein und Gold zu bekommen. Das ist klar. Schau mal, ob es mir hier gelingt. So, wie sieht's aus? 300 Nahrung, 800 brauche ich. Also das ist schon noch eine Ecke hin. Hab aber schon das Mühlen-Upgrade. Freddy beschütze mich. Sagt Bone gerade. Ah, keine Panik hier. So. Ne, diese 175 Nahrung will ich jetzt noch nicht ausgeben. Bin ja auf einem ganz guten Wege. Werde jetzt auch kein Dorfbewohner mehr bauen. Ich will lieber schnell in die nächste Zeit. In die Ritterzeit. Wo I'm a Smurf Tetrapack natürlich schon ist, klar. Der weiß ja, wie es geht. Der Fuchs. Aber wir müssen schnell nachziehen. So, da geht's los. Und jetzt brauchen wir Stein. Klar, warum brauchen wir Stein? Für die Dorfzentren. Und ich habe gerade keine Ressourcen, die mir das ermöglichen. Ich verkaufe jetzt also so viel wie es geht. Versuche mir Stein zu kaufen. Kostet aber 181. Unfassbar viel. Das wird sehr, sehr schwierig daran zu kommen. Aber es hilft nichts. Irgendwie müssen wir es schaffen. So. Einmal verkaufen. Seid ihr auch noch in der dunklen Zeit? Fragt gerade Bone. Ne, da ist er sogar ganz, ganz alleine. In der dunklen Zeit. Und ich kann jetzt endlich 100 Stein kaufen, um mir dann gleich auch das nächste zu bauen. Kartografie brauchen wir. Tja, dafür bräuchte ich aber auch 100 Gold. Die zu bekommen ist schwierig. Ich tue mir gerade sehr, sehr schwer, merke ich gerade auch im Vergleich, im Punktevergleich. Sieht es hier sehr schlecht aus. Meine eigene Karte und ich spiele am schlechtesten. Tja, so ist das Leben. Und wir gehen in die nächste Zeit. So, Ritterzeit. Und das nächste Dorfzentrum. Holz brauchen wir noch ein bisschen. Holz kriegen wir. So. Jetzt bräuchte ich natürlich noch mehr Stein. Aber Steinpreis wird immer teurer. Ihr seht es jetzt schon auf 185. Ist auch immer schwieriger daran zu kommen. Leicht ist es nicht. Bin schon froh, dass ich überhaupt eins habe. Ein weiteres Dorfzentrum, was ich hier bauen konnte. Wie ich da eine Kartografie komme, weiß ich noch weniger. Aber vielleicht sollte ich das jetzt erstmal vorschieben, bevor ich das nächste Dorfzentrum baue. Das wäre schon nicht so schlecht. So, jetzt habe ich sehr, sehr viele brachliegende Felder weil ich nicht genug Holz habe, dort nachzuliefern. Deswegen ganz, ganz viel Dorfbewohner bauen. Hier muss ich aber auch schon darauf achten. Weitere Häuser, Supply Block ist just around the corner. Oh, jetzt wird es mit den Feldern echt ein bisschen bitter. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war das schlechteste Start bei Endor, den ich je hatte. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt grundlegend falsch gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber sieht nicht so gut aus. 
Insgesamt aber auch unfassbar, wie knapp die Sache gerade ist. Zwischen unserem Fünfer-Team und dem gegnerischen Dreier-Team. So, Holz immer noch sauknapp. Habe übrigens die Kelten genommen, weil die ja sehr gut in Belagerungswaffen sind. Und Belagerungswaffen sind nicht nur gut, um sich hier pra Platz zu machen, sondern auch um in den engen Gassen, die es wahrscheinlich geben wird, effektiv zu kämpfen. Jetzt muss ich halt nur noch überhaupt mal in Sphären kommen, dass ich auch diesen Vorteil halbwegs nutzen könnte. So, erstmal Kartografie entwickeln, weiterschauen, durchatmen, schauen, was die anderen so treiben. Vielleicht kann ich mir das eine oder andere ja sogar noch abgucken. Da es bei mir gerade nicht so gut läuft, schauen wir, was die anderen machen. So, erstmal ein paar Upgrades entwickeln, das ist auch nicht so schlecht. 125, 125. Lovelands hat die Spielgeschwindigkeit geändert, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, warum er das darf, aber er hat es gemacht. So, hier fehlt immer noch alles. Weiteres Dorfzentrum kann, müsste ich gar nicht bauen gerade, da ich nicht mal die Ressourcen habe, diese Kapazität dann voll ausschöpfen zu können. Da muss ich mich gar nicht stressen. So, Spielgeschwindigkeit ist wieder auf schnell, zum Glück. Das war ja nicht auszuhalten nehmen. Ja, die 150 Nahrung, die komme ich ja nie ran, wie es aussieht. So. Wie wäre es mal mit einer Waffenschmiede? Kann ich, glaube ich, mal gut mit leben. So, da noch ein paar Häuser, das wäre auch nicht schlecht. Die Schubkarre unbedingt. Viel zu spät. Aber wie ich immer so gerne sage, besser spät als nie. Das 3-Team ist tatsächlich gerade besser. Und ich habe mal Kartografie entwickelt. Dann schauen wir, was die anderen so machen. Hier seht ihr Lovelands. Der sich hier schon gut eingerichtet hat. Air Forces. Bone. Da passiert noch nicht so viel, sehe ich gerade. Und Dreamen. Lovelands will einen Zugang zu mir bauen. Soll er gerne machen. Marktkarren ist natürlich jetzt hier auch das A und O. Nur durch die Marktkarren haben wir auch die Möglichkeit, halbwegs selbstständig, eigenständig Gold zu erwirtschaften. Also auf jeden Fall eine unfassbar wichtige Sache. So. Ich baue hier, wie ihr seht, weitere Holzfällerlager, muss mich da immer weiter durchfräsen. So, kommen wir hier durch. Da ist schon gar kein Platz mehr. Sehr, sehr beengt. So, ich kann mal gucken, ob hier irgendwo noch schon Platz ist für ein weiteres Feld. Da kannst du nämlich da gleich weitergehen. Ja. Und aber dann denken, wir sind eigentlich in der Ritterzeit, man merkt es noch nicht so richtig. Vielleicht sollte ich ja auch mal das ein oder andere Gebäude dazu bauen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem schicken Kloster? Oder einer netten Uni? Hat auch noch nie jemanden geschadet. So, das Holzverlager darf gleich weg. Platz für noch ein weiteres Feld. Ja, man braucht bessere Katapulte, so ist das. Wir müssen also in die nächste Zeit 1000 Nahrung, 800 Gold. Tja, 800 Gold, Freunde. Das ist ein großes Thema. Das wird interessant werden. 
Keine Ahnung, wie wir das bewerkstelligen sollen. Gut, ich habe schon eine Ahnung. Wird aber teuer. Wir müssen verkaufen. Und zwar richtig viel. Das mache ich jetzt auch einfach mal im ganz, ganz großen Stile. 600 Gold habe ich jetzt dadurch schon bekommen. Kommt hier ein Lager hin? Jawohl. Fein, fein, fein. Oh, seht ihr das, wie knapp das ist mit den Punkten, ne? Fünf bis zehn Punkte Unterschied. Also vom Balancing her haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Das wird ein richtiges Kopf an Kopf rennen. Das ist schon, das ist schon echt gut gemacht. Das kann man schon jetzt sagen, dass das eine weise Entscheidung war, dass wir gesagt haben, nee, oh, da habe ich gerade eingekauft. Nee, oder? Toll. Ja, verklickt man sich mal und schon... Oh Gott, fuck. <lacht> Scheiße. Ja, hab gerade ungefähr... 1000, 2000 Ressourcen verschwendet, indem ich aus Versehen gekauft und nicht verkauft habe. Oh Mann, das ist bitter. Das ist echt bitter. Das wirft mich jetzt echt zurück, ohne Scheiß. Klar, krass, ey, wie so ein kleiner Klick auf einmal alles kaputt machen kann. Ja, das Spiel ist gnadenlos. Gnadenlos! Fuck! Scheiße. Ja. Toll. Also. Das ging echt fix. Boah. Ja, okay, weitermachen hilft das auch nicht. Ich könnte mich jetzt ewig aufregen, dass ich mich gerade verklickt habe. Aber das Spiel wird dadurch nicht besser, eher schlechter. Und, naja, egal. So, 800 habe ich. Jetzt heißt es Nahrung schaffen. 1000 brauche ich. Mal gucken, wie weit ich komme. So, hier vielleicht eine Mühle bauen. Wäre mal eine Idee. Wir haben hier schon längere Wege. So. Tetrapack ist schon Imperialzeit, der alte Hund. Aber immerhin so weit haben wir es dann auch nicht mehr. Und zwar können wir jetzt auch in die nächste Zeit. Immerhin. Tja. Hätte ich früher haben können. Das sind die kleinen Fehler, die dann manchmal sogar über Sieg und Niederlage entscheiden. Ja, sieht gar nicht so gut aus. Wurde ein bisschen abgehängt hier gerade, weil I.M. Smurf, weil Tetra Pak gerade doppelt so viele Punkte hat, wie hier der Durchschnitt des Restes. Also... Das wird mal wieder sehr, sehr ungemütlich werden hier. Leider, leider, leider. Gucken wir mal kurz, was wir noch machen. Hier steht Loveland schon bereit. Mit seinen Katapulten. Bone ist in der Ritterzeit angekommen. Und baut da weiter. Hier sind sehr, sehr viele Dorfbewohner bei Dreamin. Ist auch unsere Nummer 1 hier. Sehr gut. So, ich erschaffe drei Mönche. Ziemlicher Luxus, möchte man meinen. Und das ist es auch. Ich gönne mir den Luxus. Ich möchte Mönche haben. Vielleicht werde ich nur zwei bauen, damit ich jetzt hier schon mal das erste Katapult bauen kann und gleich schauen wir mal, dass wir das auch nochmal upgraden, würde ich sagen. So, schon sind wir in der Imperialzeit. Mange ist da. Brauchen wir das Upgrade. 500 Gold brauchen wir dazu. Die müssen wir erstmal haben. 800 Nahrung. Die holen wir uns als nächstes. Oh, scheiße. Ja, er hat vergessen, ein Volk zu nehmen, welches 
die schweren Katapulte machen kann. Das ist natürlich blöd. Aber vielleicht kann ich es ja... Okay, das ist natürlich... Hat er wieder recht. Braucht keine Häuser. Das hat natürlich wieder einen Vorteil. Naja, was soll's. Ich müsste es ja eigentlich können. Mit meinem Völkchen. Das sollte ja so gut sein. In der... Belagerungsmaschinerie. Deswegen hoffe ich jetzt auch einfach mal, dass ich auch mit den Kelten in den Genuss komme, bessere Katapulte bauen zu können. Ja. So, Chemie, wie viel Gold brauche ich? 200. Kriegen wir das hin? Können wir es schaffen? Hoffen wir mal. Weiter geht's. So. Wenig Dorfzentren, wenig Dorf. Und ich habe auch nur 3000 Punkte, Leute. Das ist ganz, ganz schwierige Partie hier. So, was ist hier los? Zwei Häuser, kriegen wir das noch gebaut? Was ist hier los? Belagerungsanlage. Also, ich kann es. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Ich brauche nämlich sehr, 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 sehr viele Ressourcen. Habe ich gerade schon wieder mich verklickt oder bringt das wirklich so wenig Geld? Wie viel brauche ich bitte? 1000 Gold? Na dann gute Nacht, Johanna. Das kann aber was werden. Tja. wie es aussieht. Hier sieht es eigentlich am besten aus. Ist auch der mit den meisten Punkten. Spielt so ein bisschen auch in der Liga von Tetrapack. Ihr seht es aber auch, die Teams immer noch so nah beieinander, dass hier auch immer wieder die, Ab die Abwechslung befolgt hier, dass es immer noch wieder hoch und runter geht und dort switcht. Also Wahnsinn. Springt immer hin und her. Richtig geil. So, 1000 Gold. Wie kriege ich die jetzt? So, 1000 Gold habe ich. Jetzt heißt es Nahrung sammeln. nicht mehr lang, dann kann ich uns einen Zugang bauen. <lacht> Lovelins hat es gemütlich. Air Force hat uns was geschickt, das ist sehr nett. Ah, die Stadtwache wäre nicht schlecht. Mal ein bisschen sehen, was drum um uns herum passiert, falls was passiert. So, der Onaga ist zur Stelle. Gleich wird er zum Belagerungs-Onaga abgegradet und dann habe ich immerhin mit den Kelten eine gute Wahl getroffen und wir können da ordentlich was wegputzen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Sicht. Das ist auch nicht schlecht. So, ich könnte vielleicht auch mal die nächste Waffenschmiede bauen, falls wir da Platz haben. Jawohl. Na dann, lieber Onaga, walte deines neuen Amtes. Greif an. Und da kommen wir durch. Sehr gut. Kann ich ihm gleich mal einen Hinweis geben, dass ich dabei bin. Ich bin dabei, ich bin dabei. Hau mir hier nochmal die eigenen Leute weg. Ist auch sehr gut. So, wir brauchen Gold. Das werdet ihr nicht zum letzten Mal hören, habe ich die Befürchtung in diesem Let's Play. So, kommt schon. Man muss ja auch sagen, 
so eine Belagerungsunaga zu haben, das ist jetzt nicht nur um Zugänge zu schaffen, ja, das denkt ihr jetzt ja wahrscheinlich als erstes, ja, das ist ja gut, geht's von A nach B, ist aber einfach auch darum, überhaupt Platz zu schaffen. Ich kann jetzt zum Beispiel ganz, ganz schlecht weitere Häuser bauen, weil ich einfach keinen Platz habe, aber dieser Platz wird natürlich jetzt hier auf Endor durch die Belagerungsunaga erst freigeschaufelt und das macht schon eine Menge, macht schon eine Menge aus. So, was brauche ich eigentlich, um Belagerungseinheiten bekehren zu können? Geht das überhaupt? <lacht> können die Kelten gar nicht. Ja, das ist ja hervorragend. Da hätte ich mir die Mönche wahrscheinlich auch sparen können. Egal. So, jetzt habe ich hier nämlich wieder Platz, kann weitere Häuser bauen. Das werde ich auch gleich machen, Leute. So, hier mache ich mir einen viel schönen Platz für die Verbindung zu Lovelands. brauchen wir nämlich gleich mit unseren Marktplätzen eine schöne Verbindung, um dort Handel treiben zu können. So sieht's aus. Was ist da los? Hoffentlich noch nichts Schlimmes. Und da sehen wir auch schon was. Sehr gut. Ich kann schon mal Marktkarren bauen. Das werde ich gleich auch machen. Da wird gleich ein florierender Handel die Welt verändern. Verbessern. Nicht genug Gold, um Goldkarren quasi zu bauen. Also auch tragikomisch hier. So. So, wird's bald. Ist schon anstrengend, dort immer ranzukommen. Die Marktkarren sind schon ganz aufgeregt da hinten. Zappeln. Wann geht es endlich los? Die Warteschlange ist lang. So, weitere Dorfbewohner baue ich jetzt nicht mehr. Da habe ich schon genug. Jetzt heißt es, ran an den Speck. Wir müssen natürlich auch ein bisschen mal an unsere, unser Militär denken. Und Polen ist in der Imperialzeit als letzter, aber immerhin. Sehr schön, wir sind durch. Fein. Das hat geklappt. Jetzt kann der Handel beginnen. Und wir kriegen Gold. So, jetzt Einheiten abrücken. Wir wollen woanders hin. Hier wird auch schon eifrig gehackt, wie ich sehe. Auch nicht schlecht. So. 
Ich gehe jetzt mal ans Westende. Dort werde ich jetzt die Militärgebäude errichten. Also rechts der Handel, links das Militär. So. Ich bin gespannt. Macht immer Spaß. Endor ist wirklich voller Spannung. Man weiß auch nicht, was einen erwartet. Sobald der Wald fällt und der Wald wird fallen. So, hier bin ich in der Sackgasse. Hier könnte ich vielleicht auch mal das weghauen, sonst kommen wir ja gar nicht dran. So, oh, da habe ich natürlich mich jetzt selbst etwas geschadet. Naja, passiert. Und weiter geht's. So. Da sind ja auch schon die Ersten. So, doch wurde das auch mal Platz machen. Jetzt kommt nämlich hier schweres Gerät, schwere Geschütze. Werden aufgefahren. Sehr schön, ihr seht, wie ich hier ordentlich Platz mache. Ich bin mir gar nicht sicher, habe ich das alles gemacht? Allein ja. <lacht> nicht, dass da schon von der anderen Seite was gegenkommt. Dafür bin ich jetzt noch nicht so richtig bereit. Aber das kommt noch. So, jetzt machen wir mal Kasernen bauen, würde ich sagen. Die Militärschlacht kann beginnen. Die Materialschlacht. So, die ersten Kasernen dürfen gebaut werden. Upgrades können kommen. Und wir haben das erste Gold, was wir erwirtschaften. Wie geil ist das denn, Leute? Fred, pass auf. Ich glaube, da ist Tetra. Das ist schlecht. Da habe ich ja gleich den, den Besten erwischt bei mir. Umso wichtiger aber, dass ich mich hier vorbereite. Und meine Militärgebäude hier platzieren werde. So, Infanterie hat einen Vorteil, zumindest was Pikeniere und Plänkler anbelangt. Und zwar kosten sie nur Nahrung und Holz. Und Nahrung und Holz, ihr merkt es selbst, is what I got. Und zwar richtig. Man muss also nicht wieder teure Wechselkurse in Kauf nehmen, sondern kann tatsächlich mit den Ressourcen, die ich habe, hier eine riesen Armee zusammenzimmern und kann das teure und kostbare Gold vielleicht darauf dafür verwenden, dort Upgrades zu holen. Und die brauche ich auch auf jeden Fall. Das war nicht so klapp. So, hier wird gebaut. Richtig viel gebaut. Helle Badere, jetzt geht es los. Eure Zeit ist gekommen. Ich brauche auch noch mehr Häuser, das merkt ihr selbst. Supply Block kommt wieder mal, um mich zu holen. Aber da geht's los. Schock greift Bone an und Scheiße. <lacht> er kriegt Bone am Sack sofort. 
Da ist gar nichts mehr zu holen. Krass. Da kann Air Forces, glaube ich, auch gar nicht ran. Und Dings ist schon viel zu weit weg. Lovelins fängt an, ein Weltwunder zu bauen. Also jetzt, jetzt passiert es auf einmal. Jetzt geht Schlag auf Schlag. Leute, Leute. Jetzt wird's heftig. Und äh, hier ist irgendwas auch passiert. Stimmt's? Okay, alles klar. Wir müssen uns fertig machen. Der Krieg wartet nicht auf uns. Wir müssen bereit sein. Schneller. Bereit sein. Krasse Sache. So, hier steht hier alle ein bisschen blöd weg. Jetzt versuchen wir gerade unser Wunder zu rechtfertigen. Naja, man muss schon sagen, wir liegen hinten. Bone ist draußen. So viel, über, so viel zum Thema Überzahl. Kann hässlich werden jetzt. So. Wo ist meine Armee? Da kann ich alle sein, oder? Hä? Sind die alle gestorben? Habe ich die irgendwie selbst umgebracht? Oder kommt da noch was? Vielleicht sollte ich mal ein paar Dorfbewohner töten. Weil irgendwie... Kann es das ja nicht gewesen sein, oder? Müssen wir wieder die Dorfbewohner rein glauben. Tut mir leid, Jungs. Sorry. Bye, bye. War schön mit euch. Adios, Embryos. Haben mir viel genützt, aber jetzt müssen wir mal schauen, wie es anders weitergeht. Ich brauche was zu essen. So. Habe ich gerade meine Schmiede aus Versehen? <lacht> ja. <lacht> ah, Kolteralschäden. Nennt man das, aber keine Sorge, die kann ich jetzt sogar noch doppelt aufbauen, würde ich sagen. Kann mir noch eine zweite holen. Obwohl, selbst eine. So viel Gold habe ich gar nicht. Um die zu befeuern. Okay. So. Also, Bone ist tot, Bone ist draußen. Bone konnte sich auch nicht so wirklich retten. rauskomme, wenn ich mal angreife. So, alleine zur Sicherheit werde ich jetzt hier schon anfangen, weitere Kasernen zu bauen. Kann ich schaden? Obwohl ich die vielleicht ein bisschen mehr Platz bauen könnte. Nicht, dass da wieder alle dumm rumstehen wie eben. So. Wenn hier wirklich Tetrapack ist... Ne, hier ist Hachi. Okay, dann... Ihr habt uns Bone genommen, wir nehmen euch Hachi. Und da seht ihr auch schon, wie Dreamin da ordentlich Dampf macht und angreift. Wenn ich jetzt tatsächlich noch von der zweiten Seite kommen könnte, dann können wir den Sack auf jeden Fall zumachen. Aber vielleicht braucht man meine Hilfe gerade gar nicht. Scheint hier ganz gut ohne mich zurechtzukommen. Die spanischen Kämpfer von Dreamin 
Aber natürlich werde ich mich dann dennoch dazu gesellen. Oh. Äh. Warum hat jetzt Ime Smurf aufgegeben? Der greift da von links eigentlich an. Jetzt hat Hachi auch aufgegeben. Äh. Irgendwas? Jetzt kam es überhaupt gar nicht. Ich habe noch nicht mehr gekämpft. Oh Mann, was ist denn hier los? Äh. Ja, okay. Ich meine... Ja, okay. Lovelins hat angefangen, Weltwürde zu bauen mit einem Mann. Hat es dann auch wieder abgebrochen. Okay, äh. Ja, okay. Hachi ist down, aber Bone ging auch down. Hier. Ach, Ach Leute. Ich habe keine einzige Einheit getötet. Tja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich aufgebungswürdig war. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gucken wir mal. In die Gesamtpunktezahl. Da war Tetrapack sogar immer noch die Nummer 1, das ist klar. Ähm, ja, Schock hat ordentlich Einheiten geschockt. Ich habe 8 getötet. Ich glaube, das waren alles meine Einheiten. Ach, die 10 auch in die Statistik. Das wusste ich doch nicht. Man muss ja jeden Tag was Neues lernen. Das haben wir dadurch eigentlich gemacht und abgeschlossen. Und ja, immerhin, wir konnten wieder Endor spielen. Auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer und nicht ganz so befriedigend war. Aber besser als gar kein Endor. Und vielleicht wird es jetzt diesmal ein bisschen besser. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.